ಹಲೋ ಶುಭೋದಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಗಳೇನು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳೇನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರಾ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರ ವಿಧಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳೇನು ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೃಷಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರವರೆಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸುದ್ದಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹೌದು ಬನ್ನಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳೋಣ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಶತ್ರು ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕತ್ತು ಬರಬಾರದು ಅಂತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ನೀಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬುಧವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಶ್ವೇತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ಆದೇಶವು ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾ ರಾಣಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಣಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾ ರಾಣಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಸೌತ್ ವೆಂಡ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜನತೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಪಣಕಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾ ರಾಣಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಎನ್ನುವ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ಉಮಾ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವುದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇವರ ಸೇವೆ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಜಿಯೋ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್
ಮಾಡಿದರು ಇಂದು ರಫ್ತುದಾರರು ಆಯಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಪಾದರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಉಳಿಸಲು ಬಂದವರ ಮೇಲೆ ಜನ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ನಲವತ್ತೇಳು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆಂದು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಜನರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ನಡೆಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೇಷನ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫುಡ್ ಕೋಪನ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿವೆ ಇಂದಿನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಹಾಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ ಯೋ ಯೋ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತೆಯೇ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋ ಯೋ ಟಿವಿ ಕನ